El Mediterráneo tuvo su momento, pero ahora es el turno de Extremadura y Portugal. Así de rotundo se ha mostrado el presidente del gobierno extremeño, José Antonio Monago, durante la celebración del primer foro ibérico empresarial en Badajoz. Un encuentro que reúne empresarios españoles y lusos para abordar las posibilidades de inversión en agricultura, transporte, logística y turismo. El Mediterráneo tuvo su momento, pero ahora toca al nuestro. Quien decide que es rentable algo o no, no son los gobiernos, sino las personas. Y que aquí, a este lado de la península, estamos más de 11 millones y medio de personas que conformamos Extremadura y Portugal, que no solo no renunciamos al AVE, sino que lo volveremos a pedir con más fuerza que nunca. Monago ha indicado que si Extremadura y Portugal dispusieran de infraestructuras de transportes, sus economías serían mayores que las de Cataluña. Que si Extremadura y Portugal tuvieran, tuvieran la red de cercanía, el tren de alta velocidad, los ejes de transporte de mercancías hacia Europa, tendríamos una economía no solo más grande que la de Cataluña, sino que la de todos los países catalanes. África es el nuevo objetivo de las exportaciones autonómicas, ha recordado Monago en este foro que aborda las sinergias hispanolusas en los sectores en alza en ambos territorios. ¿Y en qué se basa esto? Pues aquí tengo los costes directos.